ஹாய் வெல்கம் டு த ஃபைனல் எபிசோட் ஆஃப் கிட்டன் கிட்டப் சீரீஸ் இந்த வீடியோவில் மர்ச் கான்ஃபிக்ட்னா என்ன அதை எப்படி மேனுவலாக சால்வ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் விஎஸ் கோடோட சில யூஸ்ஃபுல்லான எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் கிட்டன் கிட்டப் அதையுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த சீரீஸில் இது பார்ட் ஃபோர் நான் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீக்கான லிங்க்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கார்டுலேயும் கொடுக்குறேன் டெஃபினட்டாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் மர்ச் கான்ஃபிக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து பிபிடி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் மர்ஜ் கான்ஃபிக்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் தியரியை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் அப்புறமா அதை படிச்சுக்கோங்க என்னென்ன இப்போ நம்ம கிட்டப்பில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த ரெப்பாசிட்டியில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைல் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் ஒரு டூ லைன்ஸ் ஆஃப் கோடை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி என்னோடய கலி கோவர்கர் அவரும் அதே ப்ராஜெக்டில் இருக்க அதே பர்டிகுலர் ஃபைலில் இருக்க அதே டூ லைன்ஸ் ஆஃப் கோடை சேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட் நான் அதை புஷ் பண்ணுறேன் செகண்ட் அவரும் அதை புஷ் பண்ணுறாரு இந்த டைமில் கிட்டப் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஒரு இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் பர்சனும் அதே இடத்துல வேறு ஒரு சேஞ்சை பண்ணியிருக்காங்க இதில் எந்த சேஞ்ச் தான் கரெக்டான சேஞ்ச்னு கிட்டப்புக்கு தெரியாது இந்த டைமில் தான் மர்ஜ் கன்ஃபிளிக்ட் நடக்கும் அதை நம்ம மேனுவலாக மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பண்ண வேர்ஷனோட மெயின் பிரான்ச்ல நான் வந்திருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபைலில் நான் ஒரு சேஞ்ச் இந்த டிவிஷன் டாட் ஃபைவில் ஒரு சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் டென் பை டூக்கு பதிலாக நான் டென் பை ஃபோர்னு சொல்லி மாத்துறேன் நான் சேவ் பண்ணிட்டு கிட் ஆட் கொடுத்து கிட் கமெட் எம் டிவ் ஈக்குவல் டு டிவ் கோலன் டென் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கோடை புஷ் பண்ணல நான் ஃபீச்சர் டிவிஷன் பிரான்ச்சுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பிரான்ச்சில் எனக்கு டிவிஷன் டென் பை டூன்னு இருக்குது இதை நான் வந்து டென் பை சிக்ஸ்னு மாத்துறேன் சிக்ஸ்னு மாற்றிட்டேன் கிட் ஆட் கிட் கமெட் குளார டென் பை சிக்ஸ்னு கொடுத்து என்டர் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை நான் மெயின் பிரான்ச் கூட மர்ஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் கிட் மர்ஜ் மெயின் இதை கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து கன்ஃப்ளிக்ட் வந்துருச்சு கன்ஃப்ளிக்ட் கண்டென்ட் மர்ஜ் கன்ஃப்ளிக்ட் இன் டிவிஷன் டாட் ஃபைவ் டிவிஷன் டாட் ஃபைவ்ல எனக்கு வந்து ஒரு மர்ஜ் கன்ஃப்ளிக்ட் நடந்திருக்கு இப்போ இந்த கன்ஃப்ளிக்ட்டை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அப்படி எங்கள் கோடு இருக்க இடத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா எனக்கு பிரிண்ட் டிவிஷன் டென் பை சிக்ஸ்னு ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தவங்க பிரிண்ட் டிவிஷன் டென் பை ஃபோர்னு சொல்கிறாங்க இதில் எது ட்ரூ இதில் எதை நான் எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி கேட்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் நமக்கு எந்த கோட் தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு மீதியாக எரேஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ நான் இந்த டென் பை சிக்ஸ் இந்த லைனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிசால் இன் மெ மேர்ஜ் எடிட்டர் எனக்கு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு டிவிஷன் வந்து டென் பை ஃபோர்னு சொன்னாங்க செகண்டாக எனக்கு டென் பை சிக்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க அதை மேனுவலாக சால்வ் பண்ணி டென் பை சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு நமக்கு வந்து கிட் சொல்லுது ஸோ இதை நான் வந்து கம்ப்ளீட் மேர்ஜ் கொடுக்குறேன் டூ யூ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் த மேர்ஜ் ஆஃப் டிவிஷன் டாட் பை கம்ப்ளீட் வித் கன்ஃப்ளிக்ஸ் கொடுத்துருங்க நீங்கள் கொடுங்க கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கன்ஃப்ளிக் சால்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கன்ஃப்ளிக்டை சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே ஒரு மாடிஃபிகேஷன் இந்த ஃபைலில் நடந்திருக்கு இது வந்து ஸ்டேஜிங் ஏரியாவில் இருக்கா இல்லை கமிட்டுக்கு ரெடியாக இருக்கான்னு சொல்லி நீங்கள் கிட் ஸ்டேட்டஸ் போட்டு செக் பண்ணணும் நான் கிட் ஸ்டேட்டஸ் போட்டு என்டர் பண்ணுறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் டு பி கமிட்டட்னு வருது நான் இந்த சேஞ்சஸ் வந்து கமிட் பண்ணணும் கிட் கமிட் ஐஃபன் எம் ரிசால்வ் கன்ஃப்ளிக்ஸ் நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கிட் புஷ் ஆரிஜின் என்ன பிரான்ச்சில் இருக்கோம் அப்படின்னா ஃபீச்சர் ஃபீச்சர் டிவிஷன் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு சேஞ்சஸ் எல்லாம் புஷ் ஆகிடுச்சு நம்ம கிட்டாவில் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது டிவிஷன் பிரான்ச்குள்ளார போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு டென் பை சிக்ஸ்னு அப்டேட் ஆயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் மெயின் பிரான்ச்குள்ளார அகைன் நான் புஷ் பண்ணுறேன் ஐ மீன் மர்ஜ் பண்ணுறேன் டேரெக்டாக புல் ரிக்வஸ்ட் ஐஸ் பண்ணாமல் கிட் மர்ஜ் மெயின் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி அப் டு டேட்னு வருது எனக்கு நான் பிரான்ச்சை ஸ்விட்ச் பண்ண மறந்துட்டேன் நான் மெயின் பிரான்ச்சு
நம்ம எந்த பிரான்ச்சை மர்ஜ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பிரான்ச்சை நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது வந்து கிட் புஷ் ஆரிஜின் மெயின் நான் கொடுக்குறேன் நான் கிட்டே போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென் பை சிக்ஸ்னு என்னோடய மெயின் பிரான்ச் அப்டேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் சில யூஸ்ஃபுல்லான விஎஸ் கோட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிட் அப் கோ பைலட் அப்புறம் கிட் லென்ஸ் கிட் கிராஃப் இது மூணுமே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லான எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் கிட் அப் கோ பைலட் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் தெரியலனா நான் தெரியாதவங்களுக்கு மட்டும் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் விஎஸ் கோட் போய்ட்டு இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி சர்ச் பார் இருக்கும் அதில் கிட் அப் கோ பைலட்னு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேயே வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால எனக்கு அன்இன்ஸ்டால்னு காட்டுது நீங்கள் சப்போஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டால்னு காட்டும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ண வாட்டி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐக்கன் வந்துடும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சாட் விண்டோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்னோட கோட் ஃபைலுக்கு வந்து ஜம்ப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஐக்கனை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு சைடில் வந்து சாட் விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபைலில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் வந்தாலும் அதை நீங்கள் இங்கேயே கேட்கலாம் சாட் ஜிபிடி மாதிரி தான் அது எல்லா டவுட்டும் இந்த கிட்டப் கோ பைலேட்டே உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்துரும் அதே மாதிரி இந்த டுட்டோரியல் இப்போ பார்த்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு இந்த டெர்மினலில் ஏதாவது எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அது என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லி இதுவே கொடுத்துரும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா யுவர் டெர்மினல் அவுட் புட் ஷோஸ் யூ புஷ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வாட் எவர் நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடாகவும் சரி இந்த டெர்மினல் ரிலேட்டடாகவும் சரி என்ன டவுட்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் இங்கே இது பண்ணிக்கலாம் நீ இதை யூஸ் பண்ணி உங்களால் கோடும் எழுத முடியும் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோவும் வைப் கோடிங் ரிலேட்டடாக ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் நம்ம அந்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பட் இப்போதைக்கு யாராவது இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் இன்னும் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் அது வந்து இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ண கிட் அண்ட் கிட் அப் ரிலேட்டடாக தான் இருக்க போகுது கிட் லென்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு நமக்கு இங்கே வந்தேன் அப்படின்னா நமக்கு சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லி இங்கே ஒரு லைன் வந்திருக்கும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு இங்கே நம்மளோட ஃபோல்டர் இருக்கும் லேர்ன் கிட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளார இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்போ இந்த சேஞ்சஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நமக்கு மேலே சில ஆப்ஷன்ஸ் காடும் வியூ எஸ் அ ட்ரீ கிட் லென்ஸ் ஸ்டாஷ் ஆல் சேஞ்சஸ் சில ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும் இப்போ இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஷோ கம்மிட் கிராஃபன் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே டெர்மினலில் நான் இதை பெருசு பண்ணி காட்டுறேன் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி காட்டுறேன் நம்ம என்னென்ன கம்மிட்லாம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பண்ணமோ அதை ஒரு கிராஃப் ஸ்டெயிலில் நமக்கு பண்ணி கொடுத்துரும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ஷன் ஒன்னு நம்ம ஒரு கமிட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வேர்ஷன் டூ பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் அதில் இருந்து ஒரு பிரான்ச் எடுத்து ஃபீச்சர் டிவிஷன் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம என்னெல்லாம் கமிட் பண்ணமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கேயே பார்த்துக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த கிட் அண்ட் கிட்ட விஎஸ் கோட் இதெல்லாம் ஃபெமிலியர் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக மாற்றிக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் பிகினர்லேருந்து இன்டர்மீடியட் லெவல் போயிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எதெல்லாம் உங்களோட ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக மாற்றுமோ அது எல்லாமே வந்து தேடி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் ஃபார் யூ அண்ட் இன்னொன்று நம்ம பார்த்தது கிட் கிராஃப் இல்லையா இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்லேருந்து உங்களோட சோர்ஸ் கண்ட்ரோலுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் இருக்கா இந்த சேஞ்சஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து கிட் கிராஃப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது நமக்கு சிம்பிளாக ஒரு கிராஃப் மாதிரி நம்ம என்னென்ன ஒர்க்லாம் பண்ணோமோ அது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துரும் டேட்டு ஆத்தரு கமிட்டு அப்புறம் எப்படி சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குன்ற கிராஃப் ஃப்ளோ அப்புறம் பிரான்ச்சஸ் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி காமிச்சிடும் தென் நீங்கள் ஒவ்வொரு இதையும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்னலாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு டீட்டெயிலாக கொடுத்துரும் ஸோ இதுவுமே நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இந்த